sük çorbası yapacağız. Çok da e, yapması zor bir çorba değil. İçinde de benim sevdiğim malzemeler var. E, mantının çorbanın içine girmesi fikrini ben çok seviyorum. Ve çok da başarılı buluyorum açıkçası. Hem ekstra ilave un katma isteğini engellemiş oluyor yaptığınız çorbalarda. Çünkü mantı birazcık kendisi bağlıyor. Hem de güzel bir katma değeri var. Öncelikle şöyle bir çorba tenceresinin içerisine 2 yemek kaşığı tereyağı ekleyerek işe başlıyoruz. Tereyağı erittik. Şimdi içine salça ekleyeceğim. 2 yemek kaşığı kadar domates salçası ilavem var buna. Şöyle şu bir şu da ikinci yemek kaşığı salçaları 2 yemek kaşığı salçayı yağda hafiften kavurarak işe başlıyorum. Şimdi bu aşamada salçayı kavurduktan sonra eğer arzu ediyorsanız işin içerisine birazcık da un ekleyebilirsiniz. Çünkü aslına bakarsanız e, bu çorbanın kıvamının bağlanmasıyla alakalı bir durum ama ben çok fazla eklemiyorum. Çünkü diyorum içine e, mantı koyacağımız için mantıda bir şey durum var. E, onu bağlayan bir kıvam var. Ondan faydalanacağım. Bu noktada da salçayı hafif kavurdum. Azıcık kokusunu çıkarttım. Şimdi sıvısını ekleyeceğim. Bu kadar basit bir çorba yani net. Türkiye'deki yapılan çorbaların hemen hemen hepsi hem çok lezzetli olur hem de çok basit ve net olur. Şimdi burada aşağı yukarı 3,5 bardak kadar et suyu var. 3-3,5 bardak kemik suyu, et suyu, sebze suyu hepsi kabulümdür. Üstüne aşağı yukarı 3 bardak kadar da su ekleyeceğim. Yani toplam 1 litreyi biraz aşkın vaziyette su koydum ve salçayı çorbanın içerisinde açtım hafiften. Gayet güzel kıvamda malzemeleri içerisine ekliyorum. Ee, burada 3-3,5 su bardağı kadar mantı var. Oturup tek tek açmakla uğraşmayın. Özellikle bu Ramazan ayında e, bu mahalle yufkacılarında hazır el açması mantılar var. Ondan kullanabilirsiniz. Donuk vaziyette satılmış olan mantılardan var. Ondan kullanabilirsiniz. Güvendiğiniz lezzetli bir hazır mantıyı kullanmakta hiçbir sakınca yok. Mantıyı da direkt olarak içerisine atıyorum. Bu zaten çorbanın kıvamına hafiften bağlayacak. Arkasından haşlanmış nohut o da aşağı yukarı 2 su bardağı kadar. Onu da içerisine atıyorum. Tamam. Tuzunu koyuyorum. Karabiberini ekliyorum. Şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Buna kuru nane de acayip yakışır. Kuru naneyi de çorba kaynadıktan ve içindekiler birazcık pişmeye başladıktan sonra en son batımda içerisine ekleyeceğim. Kapağını şu şekilde her şeyi karıştırdıktan sonra yarım kapatıyorum. Altı harlı ateşte önce bir iyice ısınıyor her şey. Harlı ateşten sonra birazcık kısık ateşe çekeceğim. Ve aşağı yukarı 20-25 dakika kadar burada bütün her şey birbirine özdeşleşsin diye iyice pişireceğim sevgili dostlar. En sonda da 20 dakika piştikten sonra dolu şöyle doluca bir tutam. Kuru nane alıp içerisine atacağım, karıştıracağım. 5 dakika daha bekleyip servise çıkartacağım. 